కేసీపీ సిమెంట్ మీ కలలను దృఢంగా నిర్మించండి హాయ్ అండి అందరికి వెల్కమ్ నాకు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఉగ్రం సెట్ లో ఉన్నా అల్లర్ నరేష్ గారి సినిమా అంటే ఏదో కొంచెం జోవియల్ గా అలా ఫన్ గా ఉంటారేమో అనుకున్నా ఇక్కడికి వచ్చాకే చూసానమాట ఉగ్రం ఉగ్రం ట్రైలర్ చూసినప్పటి నుంచి నాకు అసలు అల్లర్ నరేష్ గారిని ఎలా ఫేస్ చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు నా ముందే ఉన్నారు ఇప్పుడైతే అండ్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ కూడా ఉన్నారు సో అసలుకి నాకు చాలా టెన్షన్గా ఉందండి అంటే ఏంటి అసలు ఉగ్రం అంటే మనం నవరసాల్లో హాస్యం ఉగ్రం అలా అంటాం కదా అలా కొంచెం పర్ఫార్మెన్సెస్ చూశాను ఇంత ఉగ్రంగా తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను అసలుకి అడ్డంకాలు దాన్ని అంటే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేశాడు దాంట్లో అంటే ఎమోషన్స్ ఎవరెవరికి తను తనకు జరుగుతుందా తను ఇంట్లో వాళ్ళకి జరుగుతుందా దాని దానివల్ల తను ఎలా ఇంపాక్ట్ అయ్యాడు అప్పుడు వస్తుందండి ఉగ్గర రూపం వస్తుంది సో అంతేగాని ఊరికి అందరి మీద అరిచేయను కదా మేము ఇంటర్వ్యూస్ సరదాగా చేసుకున్నాం కంగారుపడి నేను ఇప్పుడు శివకుమార్ కాదండి ఓన్లీ నరేష్ ఓన్లీ నరేష్ శివకుమార్ ఆ క్యారెక్టర్ శివకుమార్ ఓకే ఓకే అండ్ మీ క్యారెక్టర్ ఏంటండి అపర్ణ అపర్ణ మీరైతే పోలీస్ కాదు కదా పోలీస్ కాదు పోలీస్ భార్య భార్య ఎస్ పోలీస్ పార్ట్నర్ సో నా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది మూవీలో విచ్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ చాలా పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉంది నా క్యారెక్టర్కు సో ఐ థింక్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్లో దిస్ క్యారెక్టర్ కూడా యునో రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది సబ్జెక్ట్ సో ఐ థింక్ పీపుల్ హ్యావ్ టు కమ్ టు థియేటర్ అండ్ వాచ్ ఇన్ ద ఫుల్ వర్షన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం కూల్ అయిపోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను మామూలుగా అడిగేస్తాను ఎస్ నరేష్ గారు అసలుకి అంటే ఇప్పుడిప్పుడు అనుకుంటున్నారు అందరూ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారేమో అని బట్ మీ కెరీర్ అంతా చూసుకుంటే నాకు డిఫరెంట్గానే అనిపిస్తుంది లైక్ నేను చూసుకున్నా అండ్ నాంది చూసుకున్నా అన్నీ కొంచెం మైల్ స్టోన్స్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉగ్రంలో అయితే ట్రైలర్ చూసినాక గట్టిగానే ఈసారి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టేలాగా అనిపిస్తున్నారు మీరంతా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు డాన్ ఫిలిమ్స్ మా కెరీర్లో కూడా ప్రాణం కానీ నేను కానీ ఎర్లీ స్టేజెస్లో చేశానండి అప్పటికి ఏంటంటే ఇంకా నేను అంటే తను యాక్ ఆడియన్స్ కూడా యాక్టర్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఏ జానర్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నా సినిమాలు ఏ ఏ జానర్లో చూడటానికి ఇష్టపడతారు నాకు తెలియదు అండి సో ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ టూ అర్లీ అండి దాని తర్వాత వెన్ గమ్యం అంటే నా లక్కీగా ఏంటంటే నేను నాట్ ఓన్లీ సీరియస్ అంటే నేను ఎంత కామెడీ సినిమాలు చేసినా కూడా మంచి మంచి అలా పడుతూ ఉంటాయి జరిగినాయండి గమ్యం కానివ్వండి శంభో శివ శంభో కానివ్వండి మహర్షి కానివ్వండి సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ పెట్టినప్పుడు అందరూ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు దే ఓన్ మీ అండి ఇప్పుడు నేను కథ కథలు సినిమా చూసినప్పుడు ఎంత మీరు నవ్వుకుంటే గమ్యం చూసినప్పుడు అంత అంటే లాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు కాలిసిన చనిపోయినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కంట్లో కన్నీళ్ళు వస్తాయండి సో ఇట్స్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ నవ్వించడం ఏడిపించడం భయపెట్టిస్తం అన్నీ ఉండాలి సో ఈ సినిమాలో భయపెట్టిస్తారండి ఉగ్రం ఉగ్రం మీరు చూసి రెండు మూడు చోట్ల మీరు డెఫినెట్గా సీక్వెన్స్ అంటే కొన్ని సీక్వెన్సెస్లో సీక్వెన్సెస్ భయంగా ఉంటాయండి నా ఎక్స్ప్రెషన్ చూసుకోవడం మీరు భయపడతారు ఉగ్రరూపం ఉంది <laughs> and with full blood on his face and all it's an amazing poster could have been poster when i saw it no yeah. amazing so you know when i see the footage and again and again i would feel like no this is definitely a blockbuster maybe bigger than blockbuster <laughs> okay <laughs> so now got that feeling on the inside lo that intuition with that performance man chaala bagundi even script when the camera any department no they did an amazing job so we are expecting the very good response from the audience also okay